nakakapaks muli. Ngayon naman, isashare ko sa inyo yung isa sa aking pinaka-favorite na product from Pax Moly. Ito yung, tadaan! Pax Moly Premium Jeju 100 Aloe Vera Soothing Gel. Yan. So, kung makikita nyo, ang ganda ng packaging. Yan. Then, yung loob nito, pag binuksan mo, meron pa siyang ito, takip. Yan. Then, yan. Ayan yung loob niya. So, pag inamoy mo, super mild lang ng amoy. Yan. Sarap-sarap amoy-amoyin. Ayan. And clear lang siya. Ayan. So, ang Pax Molly, meron siyang apat na klase ng soothing gel. Ayan yung collagen soothing gel, yung snail soothing gel, and yung tomato soothing gel. Wala lang akong stock. And yung pinaka-favorite ko sa lahat, yung aloe vera soothing gel. Pero magpo-focus muna tayo ngayon sa aloe vera soothing gel. And sa mga next video, ipapaliwanag or isi-share ko din sa inyo yung about pa sa ibang soothing gel ng Pax Moly. So, what's special about this Pax Moly Aloe Vera Gel? Yan. So, from the name Premium Zeju 100 Aloe Vera Soothing Gel, they claim that uh, aloe vera used in this product was grown in Zeju Island. Yan. So, itong um, soothing gel na to is water-based siya and walang mineral oil. And wala rin artificial color. Kaya kaninang binuksan natin, nakita nyo naman na clear lang yung color nito. Yan. And napakaraming benefits ng aloe vera soothing gel. Andiyan na yung it whitens the skin. And uh, you can use it as your daily skin moisturizer. It reduces acne and pimples. And it helps lighten blemishes. And it can... Uh, lighten stretch marks and uh, it softens the skin without clogging the pores and it also helps to lighten uh, pimple marks and uh, it prevents wrinkles and fine lines and it also treats sunburn yan. so you can uh, apply it sa face and even sa body you can use it as your daily moisturizer and lotion And, pwede rin itong gamitin as aftershave and uh, sunburn remedy. Kagaya nung sabi ko kanina, it treats sunburn. And, pwede rin gamitin as insect repellent. And, uh, pwede rin siyang i-apply sa hair. Ayan, napakaraming uh, benefit ng ating aloe vera soothing gel. It can also minimize yung oil sa skin. Kaya, uh, ito yung napili kong gamitin. Kasi nga, yung skin ko, uh, napaka-oily. And, na-observe ko, since gumamit ako nito, uh, nabawasan yung pagiging oily ng aking face. Ayan. How to apply aloe vera soothing gel? Ako, mas prefer ko, nilalagay ko siya sa rep. Kasi, uh, mas relaxing, mas refreshing yung pahiramdam. Kapag, Uh, galing sa ref. Yan. Pero, pwede namang hindi mo naman din ilagay. Yan. Then, sabi ko nga dun sa last video ko uh, about sa toner, syempre, bago ka mag-apply nitong soothing gel, una, syempre, i-cleanse mo muna yung face mo with your favorite soap or cleanser and water. And after that, uh, gagamit ka nung favorite mong toner. Ako, ginagamit ko, mas partner sila, aloe vera toner. And after that, pwede mo nang i-apply yung ating aloe vera soothing gel. Yan. So, paano ba ito i-apply? Pagbukas mo nito, yan. Pwede kang gumamit ng spatula. Meron ako dito ang mini spatula. Yan. Pero pwede rin namang uh, bare hands, basta malinis naman yung kamay mo. Or brush, pwede rin naman. Pero ako, mas prefer kong gamitin yung bare hand. Yan. 
then kukuha ka lang nung desired amount mo since ito galing to sa ref kaya may germane moist moist pa napakalamig then kukuha ka ng desired amount yan Then, yan. Pwede mong ikalat-kalat muna. Yan. Yan. So, gaya nung uh, nakaraan, diniscuss ko yung about sa T-zone, which is yung most uh, oily part. Dito naman, sa paggamit natin ng soothing gel, since it uh, acts as moisturizer, diba? Sabi ko, yung part na to, eto yung dry naman. So, pagdating naman dito naman sa paggamit natin ng soothing gel, mas magpapokus naman tayo sa dry part ng ating skin. So, mas prefer natin uh, kapag ka uh, in-apply mo tong soothing gel, mas magandang gamitin ang ating ring finger kasi ito yung pinaka-weaker finger. Kasi nga, para mas gentle and mild lang yung pag-apply mo and hindi masyadong hard. Kasi, dapat pag in yan, yung relaxing lang. Yan. Then, laging upward motion. Yan. Yan. So, ito nga, sabi ko nga, diba, ayan yung dry part. Kaya, mas mag-focus ka diyan Yan. Then, after that, syempre, yung ating T-zone, hindi natin kakalimutan. Yan. So, pwede rin naman sa leeg. Yan. Super refreshing. Super relaxing. Yan. Yan. At ang lamig-lamig niya sa mukha. Kaya nakaka-relax talaga. So, pwede bang mag-stay yung soothing gel sa ating face overnight? Yes, you can uh, apply aloe vera gel sa ating skin and allow it to stay overnight. Uh, allowing the gel to remain to skin overnight uh, may give you the maximum benefit. Yan. Kasi yung skin natin, magkakaroon siya ng enough time to absorb everything in the gel. And it can help us to improve our skin condition. Yan. So, syempre, hindi lang na pang oily face to. Pwede rin naman siya sa mga dry uh, skin. Yan. So, kung makikita nyo, yan. Ang ganda-ganda ng effect talaga ng aloe vera soothing gel. Yan. So, gaya ng sabi ko, yung face ko, super oily to. Ayan. And bukas, papakita ko sa inyo pag ko kung ano yung kakalabasan. Ayan. Hold up like this. Ayan. Kagigising ko lang. Hindi pa ako naghihilamos. Kagabi, di ba, nag-apply ako ng aloe vera soothing gel sa aking face. Ayan. Pagkagising ko, ayan ang itsura ng aking skin before nung hindi pa ako gumagamit ng soothing gel, pagkagising ko as in napaka oily pero ngayon ayan, medyo dito lang sa nose pero hindi naman din ganun ka oily tapos na hydrate talaga yung skin ko and napaka smooth nya and soft ayan, 3 months na akong gumagamit ng aloe vera soothing gel saka uh, yun yung toner and talaga namang napakaganda ng effect sa akin. Yan. So, nakapag-wash na ako ng face. At talaga namang napakaganda ng effect ng soothing sa aking face. Naging smooth talaga. And soft yung aking face. Yan. Yan. So, next video, isi-share ko naman sa inyo yung about sa iba pang soothing gel na ina-offer ng Paxmoly and yung mga other products ng Paxmoly. Kaya mga besh, itrya nyo na ang Paxmoly, especially yung aloe vera soothing gel. Thank you! Goodbye!